പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ ക്ലാസ്സാണ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെറും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആരും ഇതൊന്നും ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നില്ല ഷെയർ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇടുന്ന വേഗത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഗമകം ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് സർ ഗമകം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ചില ഉത്സവ നോട്ടീസുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആറ് ടു ഏഴ് കഥാപ്രസംഗം ഏഴ് ടു എട്ട് ഭക്തിയാസുത എട്ട് ടു ഒൻപത് കച്ചേരി ഒൻപത് ടു പത്ത് പതിനൊന്ന് ഗാനമേള എന്നിടും ഈ ആറ് ടു ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ടു എട്ട് ഒരു കച്ചേരി നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തിയാസ നടക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പേര് ഓർക്കസ്ട്ര ഉണ്ടാവും മൈക്ക് ഉണ്ടാവും ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഇവരൊക്കെ ഏഴ് മണിക്ക് തീർക്കുകയും അടുത്ത പാർട്ടി ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങുകയും ഒരുപോലെ എങ്ങനെയാണ് പറ്റിയത് കർത്തനാണോ കർത്തൻ പറഞ്ഞാൽ വേണം ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എപ്പിഫനി സ്കൂളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാർഷിക ദിനമാണിത് നവംബർ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേരള പറവി ആശംസകൾ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാമോ അതിനുള്ള സമയമായോ അത്രയും ക്ലാസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊരു റഫറൻസ് ചെയ്ത് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമ്മൾ കുറേ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം അതിന് മുമ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നവരാത്രി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നത് കുറച്ച് സമയമായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു ക്ലാസ് വന്നില്ലേ ക്ലാസ് വന്നില്ലേ ചോദിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇടുന്ന വേഗത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു പാഠപുസ്തകം നമുക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത് ലെസനുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇരുപത് നമ്മൾ ഒറ്റ ബുക്കിൽ ഒറ്റ ദിവസമാണല്ലോ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് പാഠം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ പഠിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓരോ പേജായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച ബുക്കിനെ നമ്മൾ ഒരു വർഷമെടുത്താണ് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഓരോ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് വന്നു എന്ന് വെച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്ലാസ് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനോ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനോ പറ്റില്ല നവരാത്രി ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒൻപത് ദിവസം ഒൻപത് ലെസം തന്നു പക്ഷെ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ആറുമാസം വേണ്ടി വരും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്ലാസ് നിങ്ങൾ സമയം എടുത്തു വേണം പഠിക്കുവാൻ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻ്റിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം ഗമകം ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് സർ ഗമകം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗമകം വായിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നോ എങ്ങനെ പഠിച്ചെന്നോ അത് പ്രോപ്പർ വേ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ഗമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നോക്കിയിട്ട് അത് മനസ്സിലായില്ല അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ സ്പോട്ട് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള സംഭവം അതിനൊരു പാഠാന്തരവും നമുക്ക് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഒരു ഗമകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബിഗിനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നിരിക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഗമകം തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അതായത് പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗീതം എന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗമകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പാടുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ കൂടെ ടീച്ചർ പാടുന്നതിനെ ഒരു ഗമകമായിട്ട് പാടി വരുന്നത് ഓക്കെ അതിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗമകങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഗമകം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗമകം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഗമകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൾച്ചറെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഒരു നോട്
ഒരു രാഗത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കൾച്ചർ അതിനകത്ത് കാണിക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ കർണാടക സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗമപ്രയോഗത്തിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് അതേപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോക്ക് സിനിമാറ്റിക് എന്നിങ്ങനെ ഒത്തിരി രീതികളുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ആ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നോ അതാണ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിനെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഗമകങ്ങൾ ഒരു നോട്ടിൽ നിന്നും അടുത്ത നോട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ചലനം ഒരു കണക്ഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗമകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം എന്നും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടും ബിയിൽ നിന്നും എയിലോട്ടും എ ടു ബി ബി ടു എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു എ ബി ടു എ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസിലാണ് ഈ ഗമകങ്ങൾ വരുന്നത് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ കൂടുതലും ബിയിൽ നിന്നും എയിലോട്ടായിരിക്കും ഗമക പ്രാധാന്യം കൂടുതലുള്ളത് ഒത്തിരി തർക്കിക്കാനോ ഒത്തിരി അതിനകത്ത് ഇവിടെ നിലയിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ അല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡെപ്തുള്ള രാഗമോ എന്തെങ്കിലും പാടിയാലും സോറി എനിക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരി പാടാൻ അറിയില്ല ഈ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നര ര ഇപ്പോൾ സായിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗായ് പോയി തിരിച്ച് വീടിലോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ നര ര ര സായിൽ നിന്ന് മാ പോയി ഗായിലോട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ എഫ് ആ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു പഞ്ച് എവിടെ കൊടുക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന എന്നല്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള പഞ്ചിങ് ആണ് കൂടുതലും എന്ത് പാടിയാലും മോളിൽ നിന്നുള്ള താഴുള്ള പഞ്ച് കൂടുതലായിരിക്കും സോറി ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ക്ഷമിക്കുക ആ പാട്ടുകാരൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടിയെടുത്തായിരിക്കും ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കിൽ അവർ പാടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ധ്രുപത് മ്യൂസിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീ ടു രീ രീ വൺ ടു രീ ടുവിനകത്ത് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടോ ഇത്രയും സൗണ്ടിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും ദ്രുപതൊക്കെ കേട്ട അത്രയും വലിച്ചാണ് അവർ പാടുന്നത് പക്ഷെ ആ ക്വാളിറ്റി അതിനകത്ത് പോകുമ്പോഴും ആ രാഗത്തിൻ്റെ ഭാവം കളയാതെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു സഞ്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എസ് എച്ച് സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗമകം ഓരോ രീതിയിൽ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിനകത്തും ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റും ഇതിൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഗമകങ്ങൾ പാടുന്ന ഒരു സംഗീതമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർണാടക സംഗീതത്തിലാണ് വളരെ വളരെ കോറായിട്ടതിനെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അത്രയും മൈക്രോ മാക്രോ ലെവലിലുള്ള ആ ഒരു ഗമകങ്ങൾ പോലും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗീതം നമ്മളെയാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുവാനും അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇത് പഠിക്കുന്ന രീതികളിൽ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഗമകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര വർഷം നമ്മൾ അതും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഗുരു കടാക്ഷം എന്നും ദൈവ കടാക്ഷം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിശ്ചയം വന്നു അറിയില്ല എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വിദ്വാൻമാർ പറയുമ്പോൾ സത്യം ഇതാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹം താരെ താനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ താനേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അത് മനസ്സിലാകും അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഒത്തിരി എഴുതാൻ പറ്റാത്തതും അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതും ഇതൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഈ അൻപത് ശതമാനം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലാണ് ഒത്തിരി നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് കാര്യം ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ഇരുപത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിലായിരിക്കും ആ ഗമൻ ടീച്ചർ പാടുക സ്റ്റുഡൻസിന് മുമ്പ
സ്റ്റുഡൻറ്റ് സീറോ പെർസെൻറ്റ് നോളജിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും ക്യാച്ച് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു എന്ത് പറയും അതിൻ്റെ സ്ക്രാച്ച് എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് പലരും പറഞ്ഞിരിക്കാം ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കാം പുതിയ ഇൻവെൻഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇതൊന്നും പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുവാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റഡായി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ നിർത്തിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വരുന്നു ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് വരാൻ ശ്രീഗണനാഥ സിന്ധൂരാവർണ എന്ന് ടീച്ചർ പാടും അനായാസം പാടും കാര്യം പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് എന്താണ് പോലും അറിയില്ല കുട്ടി തിരിച്ചും ശ്രീഗണനാഥ സിന്ധൂര എന്ന് പാടുകയും ചെയ്യും എന്നിരിക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സീംസ് ടു ബി എന്തോ കൊള്ളാവുന്നതുപോലെ തോന്നും പക്ഷെ അതിനകത്ത് അരി എന്ന മാപാദരി രീ സാപ്പ ഇരി എവിടെ നിന്നാണ് മൂവ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഏത് സ്വരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ പോയത് അതിൻ്റെ താഴെ തൊട്ട് താഴെ സാ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ദാ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പാ ഉണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ സാ ഉണ്ട് അപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് പാടി എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം പലപ്പോഴും നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാറില്ല തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു വയലിസ്റ്റാണ് വായിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെ നിന്നോ പോകുന്നു അപ്പം അതനുസരിച്ച് എവിടെ നിന്നോ അവരും വായിച്ചു പോകും ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത് കുറേ വർഷം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ശരി എന്ന രീതിയിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംഗീതത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് ആദ്യമേ അത് സായിൽ നിന്നാണോ ആ ഡിഫറൻസ് ശ്രീഗണനാഥ സിന്ധു സിൻസാരി സിന്ധു എന്നാണോ ശ്രീഗണനാഥ പാദ സിന്ധു സിന്ധൂര എന്നാണോ അല്ല ശ്രീഗണനാഥ പാ സിന്ധൂര എന്നാണോ ഏത് സ്വരത്തു നിന്നും മുകളിൽ പോയി ഏത് സ്വരത്തു നിന്നും താഴോട്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ സിന്ധൂര എന്നുള്ളത് സായിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വന്നോ രാ എന്ന് പാടിയോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ കുറേ കുട്ടികൾ മാക്സിമം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പാടി പോകുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സമയം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ് എന്ന ഭാവത്തിലോട്ട് ഇത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കത് ക്ലാരിറ്റിയോടെ തിരുത്താനോ അടുത്ത ജനറേഷൻ പഠിപ്പിക്കാനോ പറ്റാതെ ആവാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗമങ്ങൾ പഠിപ്പി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ അത് പഠിച്ച് വരണം ഇതാണ് ഗമകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റുള്ള കാര്യം ഇതൊരു വലിയ ക്ലാസ്സാണ് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടാൽ ഗമകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വരത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് ഇത് നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരാം ഗമകങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം അതിന് താളത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒരു അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തെ നാല് മാത്രകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാരാരാര ടാരാരാര സാ രീ ഗ മാ പാ ഈച്ച് സ്വരം വാസ് ഫോർ മാത്രസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന് അപ്പം നാല് മാത്രകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സ്വരം ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്വരത്തിൻ്റെ നാല് മാത്രകളെ ഒഴിച്ച് അഞ്ചാമത്തത് ഇടാനോ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റാനോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല എത്ര ഗമകം പാടിയാലും ശരി ആ ഗമകം എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും ഈ കൗണ്ട് നാല് മാത്രയെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു ടെമ്പോ വേറെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതിനകത്ത് ഇതാണ് എൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നാല് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഗമകം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രീ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെടുത്താണ് 
ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളത് ദ എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ എന്നൊരു പയ്യന് രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടെടുക്കാം ദ എന്നൊരു പയ്യന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാം ദ എന്നൊരാൾക്ക് മൂന്ന് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നെടുക്കാം ഇതിൽ കവിഞ്ഞ് രീ എന്ന ആൾക്ക് നാല് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്താലും ഗമവും ഇല്ലാതാവും എല്ലാത്തിനെയും നാലിനെയും ഗാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗായഡാവും രീക്ക് ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഗമകങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് പാട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണെന്നുള്ളത് പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങ ഈ രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗമകം പാടിയും വായിച്ചും തുടങ്ങണം അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ വെറുതെ പാടുന്നു ഗായ നിന്ന് രീയിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രീ എത്രയുണ്ട് സാ രീ രീ എന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗായ്ക്ക് രണ്ടും രീക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാം സാ ഗാ രീ ഗാരി എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഗായും രീയും ആയിപ്പോയി രീ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് രീ ആകത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വരം പറഞ്ഞ് ഗമകം പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ വലിയ അബദ്ധമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സാ രീ രീ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഗായ്ക്ക് ഒന്നും രീക്ക് രണ്ടും കൊടുത്ത് നോക്കാം സാ സാറി ഗായ്ക്ക് ഒന്നും രീക്ക് മൂന്നും കൊടുത്ത് നോക്കാം സാ രീ 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 ഒരു ടച്ചേ ഉള്ളു ഗായന് അടുത്ത് ഗായ്ക്ക് മൂന്നും രീക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാം സാ രീ 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 സോ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മൂന്നെണ്ണം മതി സാ രീ രീ പാടണം പാടിയാലും പാടി തന്നെ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം രീ 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 സാ രീ സാ രീ സാ രീ സാ രീ രീ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിത് പാടുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമല്ല ശബ്ദം കൂടി എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പാടുമ്പോഴോ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴോ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴോ ഫിലിം സോങ് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ മൂന്ന് അതിൽ പോയിട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എല്ലാം രീയെ പറയത്തുള്ളൂ ഈ മൂന്നിലും രീയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ തരി എങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി ഇതിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് ചില ഉത്സവ നോട്ടീസുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആറ് ടു ഏഴ് കഥാപ്രസംഗം ഏഴ് ടു എട്ട് ഭക്തിയാസുത എട്ട് ടു ഒൻപത് കച്ചേരി ഒൻപത് ടു പത്ത് പതിനൊന്ന് ഗാനമേള എന്നിടും ഈ ആറ് ടു ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ടു എട്ട് ഒരു കച്ചേരി നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തിയാസ നടക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പേര് ഓർക്കസ്ട്ര ഉണ്ടാവും മൈക്ക് ഉണ്ടാവും ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഏഴ് മണിക്ക് തീർക്കുകയും അടുത്ത പാർട്ടി ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങുകയും ഒരുപോലെ എങ്ങനെയാണ് പറ്റിയത് കർത്തനാണോ കർത്തൻ വരയ്ക്കാനും വേണം ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആ നോട്ടീസ് കണ്ടാൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ആറ് ടു ഏഴ് ഏഴ് ഇരുപത് ടു എട്ട് ഇരുപത് ഇട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവർ എഴുതിക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയാം അതില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കും സിക്സ് ടു സെവൻ തേർട്ട് അവസാനം കാണുമ്പോഴേ തുടങ്ങുന്നത് ഒൻപത് മണിയാണെങ്കിൽ പത്തറയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്നവർ കാര്യം ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ടൈമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു രീ രണ്ട് കൊടുത്തു രീ രണ്ട് ഗായ്ക്ക് രണ്ട് രീക്ക് രണ്ട് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ട്രാവൽ ടൈം എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് രീക്ക് രണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കത്തേ ഇല്ല രണ്ടിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ മാത്രയുടെ പകുതി സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ ട്രാവൽ വരുന്നത് സോ അനുസ്വരം ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനിൽ നിന്നും സമയമെടുത്താണ് നമ്മൾ ട്
എന്ന് രീ രണ്ട് പാടണമെങ്കിൽ ദാ ഒന്ന് മതിയെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൗണ്ട് മൊത്തം ട്രാവൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്നര കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പക്ഷെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഗാ രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ടൈം പോയിട്ട് രണ്ട് രീതി വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നന്നായില്ല അത് ശരിയാവത്തുമില്ല അത് കേൾക്കേണ്ടത് ഗായന കുറച്ചിട്ട് ഗായന ടൈമിങ്ങിന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ രീതിയിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്നത് ട്രാവലിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിലുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡബിൾ ആക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നാല് മാത്രയെ എട്ട് മാത്രയേ ആക്കാം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ രീ എന്നിടും രീ ഓരോ മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്ത് വരും രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിളായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഗായിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഗ രണ്ട് രി മൂന്ന് ഗ നാല് രി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രീ എന്ന് പാടാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഗമങ്ങൾ പതുക്കെ പോവും നാ സ്പീഡ് ഇതൊക്കെ ആ മാത്രമുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഇത് പുറത്തു പോയാൽ ആ താളം തെറ്റാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ആക്യുറസി നിങ്ങൾ ആദ്യമേ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് ഞാൻ അത് വായിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നീറ്റായിട്ട് ഇക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്കിന് പാടുന്നു കൗണ്ടിന് പാടുന്നു ബീറ്റിന് പാടുന്നു എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ആക്യുറസി കൃത്യമായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പാടുന്നതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കുറയും ചിത്ത ചേച്ചിയും സുശീലാമ്മയും ജാനയമ്മ ഒക്കെ പാടുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ എന്ത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ അതിനകത്തെ നിൽക്കും അത് നാല് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പോകുന്നു നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ എവിടെയും ചെന്ന് തടിച്ച് നിർത്തി പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ചാടി പോകുന്ന ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് കാണത്തില്ല സോ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ചിട്ടയോടെ ആ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം ഗമകങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെ നോട്ട് ഗമകം ചെയ്യണം ഏത് രാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഗമകം തുടങ്ങണം ഏതാണ് എളുപ്പമുള്ള ഗമകം ഫോർ വയലിൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് പോകാം സോ ഇതൊരു വലിയ ക്ലാസ്സാണ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരും കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെറും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് കേൾക്കാനുള്ള സമാധാനമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരുടെയും ആശീർവാദവും അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം വേണം എ ബി ഫൈനി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു നല്ല തുടക്കമാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ക്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ സോറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആരും ഇതൊന്നും ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നില്ല ഷെയർ ഒന്നും എന്നാലൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണല്ലോ ഈ യൂട്യൂബ് ഇടുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കഴിയും ബൈ